வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய இந்திய விண்வெளி துறையை தனியார் மயமாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை வந்து நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இதன் மூலம் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா இந்த மாதிரியான தனியார் மயமாக்கல் மூலமாக நமக்கு சாதக பாதகங்கள் என்னென்ன அப்படி அதிலும் குறிப்பாக இந்த விண்வெளி துறையில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இரண்டாவதாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் வந்து இந்த விண்வெளி துறையை வந்து தனியார் மயமாக்குறாங்களா உலக நாடுகளில் வந்து எப்படி இருக்கிறது அவங்களாம் தனியார் மயமாக்கிக்கிறாங்களா இல்லைனா அது வந்து இன்னும் அரசுடமையாக தான் இருக்கிறதா அதை பற்றியான ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இப்போ வந்து விண்வெளி துறையை தனியார் மயமாக்குறாங்கன்னா அதற்கான ப்ராசஸ் அது என்ன பேசிஸில் வந்து அதோடய ஒர்க்கிங் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய விண்வெளித்துறை என்பது நம்முடைய மத்திய அரசாங்கத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு அரசு நிறுவனம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த நிறுவனத்தை தனியார் மயமாக்கியிருக்காங்க எப்போன்னா கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற நம்மளுடைய மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்து ஒப்புதலும் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ அந்த கூட்டம் நடைபெற்றதுனா இருபத்தி நாலு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ நடைபெற்றிருக்கு ஸோ ஒரிஜினலாக இந்த ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்குனதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாஸில் வந்து பதிவு பண்ணப்பட்டு வருகின்றன என்னென்னா மோடி வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரைவேட் ஆக்குறாரு நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் வந்து ப்ரைவேட் ஆகிட்டே வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பலவிதமான கருத்துக்களை வந்து சொல்லப்பட்டு வருது ஆனால் இந்த அவர் உண்மையிலே ஆக்குறார் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்தோம்னா இதற்கான மூல காரணம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நம்மளுடைய இஸ்ரோவின் தலைவராக இருந்த ஏ எஸ் கிரண்குமார் அவர்கள் தான் ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ப்ரொப்போசல் கொடுத்துருக்காரு நம்மளோட அரசாங்கத்திற்கு என்னென்னா இஸ்ரோவை வந்து தனியார் மயமாக்கப்பட வேண்டும் அப்படி ஆக்குறது மூலமாக வந்து இஸ்ரோ வந்து பலவிதமான சாதனைகளை புரிகிறதுக்கு ஒரு ஏதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வந்து அப்போவே அவர் சொல்லி மத்திய அரசாங்கத்திற்கு வந்து அவர் அழுத்தமும் கொடுத்ததாகவும் சொல்லப்படுது இதன் விளைவாக அவரே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உள்ள மீட்டிங்கிலே அவர் சொல்லியிருப்பார் இரண்டாயிரத்தி இருபதிற்குள் இஸ்ட்ரோங்கிறது வந்து தனியார் மயமாக்கப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை கூட அவர் சொல்லியிருப்பாரு இந்தியாவில் கொரோனாவின் தாக்கம் மிக அதிகம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த தாக்கத்தினால இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கடுமையான அளவிற்கு வந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவின் பொருளாதார மந்த நிலை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து உருவாகி இருக்கிறது ஸோ இதை ஈடுகட்டும் பொருட்டு குறிப்பாக மத்திய அரசாங்கத்திற்கு வருவாய் இல்லை அந்த வருவாய் ஈடுகட்டும் பொருட்டு வந்து இந்த தனியார் மயமாக்கல் கொள்கையை வந்து இவங்க வேகமாக செயல்படுத்திட்டு வராங்க தனியார் மயமாக்க வேண்டும்ங்கிறது இவங்களோட பிரின்சிபல் விஷயம் முன்னாடிலேருந்து சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் இப்போ வேகமாக செயல்படுத்துறதுக்கான காரணம் வந்து இதுதான் மெயினான காரணம் ஏன்னா வரப்போகிற இயரில் வந்து இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கத்தில் காசு இல்லை இதுதான் மெயினான விஷயம் ஸோ தனியார் பங்களிப்பை ஊக்கப்படுத்துறது மூலமாக தனியார்கிட்ட இருந்து வர பணத்தை வச்சு இதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுடைய உள்கட்டமைப்பு எல்லாத்தையுமே மேம்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் வந்து மிக வேகமாக நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தை வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டே வராங்க அதிலும் குறிப்பாக கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் நம்மளுடைய மத்திய நிதியமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமனர்கள் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் அறிவிச்சாங்க அதாவது இருபது லட்சம் கோடி அளவிற்கான ஒரு பேக்கேஜ் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த பேக்கேஜுக்கு ஒரு நேமை வச்சுருக்காங்க ஆத்ம நிர்பார் பாரத் எக்கானமிக் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் சுமார் எட்டு அரசு துறை நிறுவனங்கள் வந்து தனியார் மயமாக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க அப்போவே சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம கூட அதை பற்றியான ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் இதன் அடிப்படையில் வந்து இப்போது இதன் விளைவாக ஒரு சில மாற்றங்களை வந்து அதாவது அரசில் இருக்கிற நம்ம எப்படியும் ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தனா ஒரு பாலிசி இருக்கும் ஒரு ரெகுலேட்டரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் வந்து சில மாற்றங்களையும் திருத்தங்களையும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த திருத்தத்தின் மூலம் என்ன நடக்கும்னா இந்த திருத்தம் வந்து தனியாரோட பங்களிப்பு அதிலும் குறிப்பாக அரசு மேலே தனியாரோட பங்களிப்பை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கான லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலம் ஈஸியாக வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்து அரசு துறை நிறுவனங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட கட்டமைப்புகளை உள்ள டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஏதுவாக இந்த திருத்தம் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இஸ்ரோல வந்து தனியாரோட பங்களிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மெயினாக சொல்றது என்னன்னா இஸ்ரோவில் இருக்கிற அந்த இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் செக்டரை வந்து இவங்க அதிக அளவில் அவங்களோட பங்களிப்பை தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அதே போல் இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து இஸ்ரோவோட நாலேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஸ்ரோவில் இருக்கி
அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் பணிபுரிகிற மக்கள் வந்து அவங்க ஊழியர்கள் வந்து அவர்களோட எஃபிஷியன்சியும் சரி அவர்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் சரி கம்மியாக இருக்கிறது ரெண்டு மூன்றாவதாக வந்து அவர்களுடைய நிர்வாக திறன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது நான்காவதாக அரசு நிறுவனங்களில் வந்து அதற்கான கட்டமைப்புகள் வந்து போதிய கட்டமைப்புகள் இல்லை அதாவது அவங்களுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கான சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஐந்தாவதாக வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எக்ஸஸ் மேன் பவர் தான் இருக்குது ஸோ இதன் விளைவாக ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது குறிப்பாக ஓவர் ஹெட் மூலமாக வந்து அந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து நஷ்டத்தில் இங்கே கொண்டு வருகின்றன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐந்து காரணங்களை வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க இதே பிரைவேட்டைஸ்ட் ஆனதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நிர்வாக திறன் வந்து மெயினாக மேம்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது தனியார் துறையை வந்து கையில் எடுத்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கிற டிராபேக் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக மட்டும்தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்களே தவிர சேவை மனப்பான்மையில் அவங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்று இரண்டாவதாக வந்து அவங்க வந்து ரூரல் ஏரியாஸ் வில் வில்லேஜஸும் சரி கிராமப்புறங்களும் சரி அவங்க கவர் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி லாஸ் மேக்கிங் செக்டர் கவர்மெண்டில் இருக்கிற நஷ்டத்தில் இயங்குகிற டிபார்ட்மெண்ட்டாக அவங்க ரெடியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க அதே போல் மூணாவதாக வந்து அவங்க அதன் மூலமாக வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விதமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன தனியார் மயமாக்குதலுக்கான ஒரு மாற்று வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு காரணங்கள் இவங்க கவர்மெண்ட் சொன்ன அதே காரணத்திற்கு கவுண்டர் மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு பொதுவான அரசு துறை நிறுவனங்கள் வந்து நஷ்டத்தில் தான் எங்கிட்ட வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு நிறுவனங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்தியன் ஆயில் பாரத் பெட்ரோலியமில் பாரத் பெட்ரோலியம் லாஸ்ட்டில் போது இந்தியன் ஆயில் ப்ராஃபிட்டில் போகுதுன்னா இந்தியன் ஆயில் வந்து பாரத் பெட்ரோலியம் டேக் ஓவர் பண்ணுறது மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பாரத் பெட்ரோலியமும் லாபத்தில் எங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க இரண்டாவதாக வந்து அரசில் பணி புரிகிற அரசு ஊழியர்கள்ட்ட வந்து எஃபிஷியன்சி ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மின்னு சொல்கிறோம் அதற்கு வந்து இது ஒரு மூணு கேட்டகரியாக பிரியும் ஒன்று யங்ஸ்டர்ஸ் வராங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நல்லா வேலை பார்க்குறோன்னு வராங்க அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து அவங்களோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாகிடுது ஏன்னா எல்லாருமே வேலை பார்க்கலாம் நம்ம மட்டும் எதுக்கு வேலை பார்க்கணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் அவங்க போயிடுறாங்க ஸோ இவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுவாங்க இன்னொரு கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது ஏன்னா அவங்க முன்னாடியே ஜான் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதோட நாலேஜ் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாததுனால வந்து அவங்களோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் வந்து இவங்க நம்மளோட அரசு சார்பில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி சிஸ்டமில் வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களுக்கான ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து சொல்லித்தரலாம் அவங்களுக்கு ஸோ இதன் மூலமாக அவங்க வழிக்கு வரலாம் மூணாவது இருக்கிற கேட்டகரி வந்து நான் இப்படி தான் இருப்போம் ஏன் உன்னால் முடிஞ்சதை பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேட்டகரியில் கண்டிப்பாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து ரூலை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் இன்னும் வரைக்கும் சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து அட்டண்டன்ஸில் சைன் பண்ணிட்டு போகிறவங்களாம் ஒன்று இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆளுங்களை வந்து ப்ராப்பராக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு பயோமெட்ரிக் கொண்டு வரணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி சிசிடிவி கேமரா கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அடிக்கடி அவங்கள சஸ்பெண்ட் மெமோன்னு நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரியான மூணு கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியும் சரி எஃபிஷியன்சியும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் மூன்றாவதாக வந்து நிர்வாக திறன் வந்து கம்மியாக இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாகத்தினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்று அவங்களுக்கான அந்த லிமிட்டட் பவர் அது ஒரு காரணம் இரண்டாவதாக வந்து அவர்களுக்கான அந்த நாலேஜ் இதை எப்படி கொண்டு வரணும் இது எப்படி டாக்டிஸாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நாலேஜ் இல்லாதது தான் ரெண்டு காரணங்கள் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து அரசு சார்பில் வந்து அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனால வந்து இதை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க நான்காவதாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாததுனால தான் வந்து நம்மளுடைய அரசு பணியாளர்கள்ட்ட வந்து இன்டெரக்டாக அதுவும் ஒரு இன்எஃபிஷியன்ட்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் பேங்க் இருக்குது பேங்கில் நம்ம ஒரு டெபாசிட் பண்ண போகிறோம்னா அங்கே சிஸ்டம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சர்வரோட கெப்பாசிட்டி அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகுது ஸோ அப்படிங்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போதுமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால நமக்கு டிலே ஆகுது நம்ம என்ன நினைப்போம்னா அந்த ஸ்டாஃப் வந்து இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்காங்க ரொம்ப ஸ
சே சர்வீஸ் மைண்டடாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் தான் இவங்களும் லாபம் ஓரியன்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரரூபானா அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சர்வீஸ் ஓரியன்டட் எங்கே இருக்குது சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்னையில் இருந்த கொரோனா அதிக அளவில் சென்னையில் கொரோனா இருந்தது அதிக அளவில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாவட்டத்துக்கும் போக விட்டு எல்லா மாவட்டத்துலேயும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாகிட்டு நான் அதுக்காண்டி இவங்க மூலமாக தான் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் போச்சுன்னு சொல்லலை இவங்களும் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு மெயினான காரணமாக இருப்பாங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது இவ்வளோ இன்னொரு பெஸ்ட்டு வைரலான ஒரு விஷயம் அடங்க இப்போது சாத்தாங்குளம் கோயில்படியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தந்தை மகன் ரெண்டு பேருமே போலீஸ்காரங்க கொண்டிருக்காங்க அவங்க யார் தனியார் ஊழியர்களா இல்லை தனியார் மயமாக்கப்பட்ட டிபார்ட்மெண்டாக அது கிடையாது முழுக்க முழுக்க அரசு நிறுவனம் அது அரசு சார்ந்த நிறுவனம் எப்படி அவங்க வந்து கொண்டிருக்காங்க பவர் யார்கிட்ட இருந்துக்கு அரசுகிட்ட தான் இருக்குது அதே போல் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் வந்து பதிமூணு பேரை சுட்டது யார் தனியாரா கிடையாது அரசாங்கம் தான் ஸோ இதுக்கு வந்து மெயினான விஷயம் ஆட்சியாளர்களும் சரி இல்லை தனியாரில் வந்து பிரைவேட் செக்டரில் இருக்கிற அந்த டிசிஷன் மேக்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவர்களோட சுய ஒழுக்கம் அவங்களோட இண்டிவிஜுவலான ஒரு மாற்றம் இருந்தால் மட்டுமே வந்து இதற்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு விடைய அமையுமே தவிர இது அரசாக தனியாரான் கிடையாது அரசில் வேலை பார்க்குறதும் மனுஷங்க தான் தனியாரில் வந்து தனியார் மயமாக்கப்பட்ட பிரைவேட் செக்டரில் இருக்கிற வேலை பார்க்குறவங்களும் மனுஷங்க தான் மனுஷங்கள் வந்து மனுஷங்களாக இருந்தால் மட்டுமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து நடக்குமே தவிர அது அரசு சார்ந்தா இல்லைனா தனியார் சார்ந்தாங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அது கண்டிப்பாக இருக்கும் லாபம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் இப்போ தனியார்கள் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதே டைமில் எல்லாட்டருக்கும் மேலாக மெயினான இந்த கடத்தல் இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி மிஸ்யூஸு இது எல்லாமே வந்து மனுஷங்களோட ஒழுக்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க தவிர அரசு துறையை சார்ந்தோ அல்லது தனியார் துறையை சார்ந்தோ கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இந்திய விண்வெளி துறையில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு தனியார் மயமாக்குதல் வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இஸ்ரோவும் நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் சேர்ந்து ஒரு அட்டானமஸ் பாடியை உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க தான் வந்து இந்த பிரைவேட் பிளேயர்ஸோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்னா என்ன மாடல்னா பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் பிபிபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான நோடல் ஏஜென்சி அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நேஷனல் லெவல் நோடல் ஏஜென்சி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நோடல் ஏஜென்சிக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா இன்ஸ்பேக்ன்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க இன்ஸ்பேக் அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் ஸ்பேஸ் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் சென்டர்னு அர்த்தம் இவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பவர் வந்து நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம் சரி இஸ்ரோவும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்மளோட ஸ்பேஸில் நடக்கிற எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டி அலோவ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே இவங்களுக்கு ஃபுல் பவர் இருக்குது இவங்க வந்து யாரோட அப்ரூவலையும் கேட்க வேண்டாம் மத்திய அரசுகிட்டையும் கேட்க வேண்டாம் நம்மளோட இஸ்ரோட்டையும் கேட்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட சைடில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு ஒரு ஓன் டேரக்டரிஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது செக்யூரிட்டி லீகல் ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் மானிட்டரிங் பர்பஸ் இது போன்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஏஜென்சி தான் வந்து ஹெட்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அது தவிர இதோட போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அகாடமியில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அரசில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு உயர் அதிகாரிகளும் வந்து இதோட போர்ட் டேரக்டர்ஸில் வந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட இப்போ இருக்கிற இஸ்ரோவோட சேர்மனான சிவன் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வரப்போகிற இந்த பிரைவேட் பார்ட்னர்ஸ் எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிவன் சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாக அவங்க பெரிய கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை சின்ன கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா அகாடமியாக இருக்கலாம் இல்லை நான் கவர்மெண்ட்டாலும் கூட இதுக்கு வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்மளோடைய இந்த நிறுவனம் இந்த ஏஜென்சி அதாவது இன்ஸ்பேக்கு வந்து இவங்க டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இன்ஸ்பேக் வந்து அவங்களே வந்து செல்ஃபாக வந்து டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் அதற்காக வந்து மத்திய அரசாங்கத்திலேயோ இல்லைனா இஸ்ரோலேயோ வந்து அவங்க அப்ரூவல் வாங்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் அவங்களுக்கு கிடையாது அது போல் இங்கே வரப்போகிற இந்த பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இந்த காம்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே வந்து அவங்களோட ஃபெசிலிட்டி பிரைவேட்டோட ஃபெசிலிட்டியை வந்து அவங்களோட ஓன் ஃபெசிலிட்டியை வந்து அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தகவலையும் வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஜென்சியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படியா இருந்தாலுமே வந்து மூன்றுலேருந்து ஆறு மாதம் அளவிற்கு ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர் சொல்லியிருந்தார் அந்த மீட்டிங்கில் ஸோ இதன் விளைவாக வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்க்கே வந்து யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்
பிஎஸ்எல்வி அதாவது போலார் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதற்கான டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ப்ரைவேட் செக்டருக்கு இவங்க டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க இதுதான் இவங்களோட இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ரைமரி ரோலு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து இவங்க தான் வந்து பண்ண போகிறாங்க அதாவது இஸ்ரோவில் என்னென்ன ஃபியூச்சரில் டெவலப் ஆகிற டெக்னாலஜியும் வந்து இவங்க தான் வந்து சொல்லி தர போகிறாங்க ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு இவ்வளோ நாளாக வந்து என்எஸ்ஐஎல் வந்து சப்ளை ட்ரிவன் மாடலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் வந்து டிமாண்ட் ட்ரிவன் மாடலில் வந்து இவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் வந்து என்எஸ்ஐஎல் தான் வந்து இஸ்ரோவோட எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆப்ரேஷனலு அது மாதிரி வெஹிக்கிள் லான்ச் பண்ணுறது சேட்டலைட்டு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி இஸ்ரோ பண்ண எல்லா நடவடிக்கைகளும் சரி எல்லா செயல் பாடுகளை வந்து இனிமேல் என்எஸ்ஐஎல் தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட சிவன் சொல்லியிருக்காரு அதுபோல் நம்ம எல்லாருக்குமே இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இனிமேல் இஸ்ரோவோட ரோல் என்ன இருக்கும் இஸ்ரோ பண்ணுற எல்லா வேலையுமே வந்து என்எஸ்ஐஎல் பண்ண போகிறதா இருந்தது அதே மாதிரி ப்ரைவேட் நிறைய பண்ண போகிறாங்கன்னா இஸ்ரோவோட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்கலாம் இஸ்ரோவோட ஆக்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுவுமே குறையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சிவன் சொல்லியிருக்காரு அதில் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மெயினாக அட்வான்ஸ்டு லெவலில் இருக்கிற அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஃபார் மிஷனு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்ஸு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் செக்டரில் இவங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அது போல் இஸ்ரோ சைட்லேருந்து நிறைய வெபினார்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொமோஷன் மீட்லாம் வந்து இவங்க பண்ண போகிறோம் அது மூலமாக வந்து நிறைய ஒரு பிரைவேட் செக்டர்ஸை வந்து உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கான பணிகளையும் வந்து நாங்கள் தொடங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ வந்து பிரைவேட்டை செஷன் ஆன் ஸ்பேஸில் நம்ம மெயினாக வந்து பார்த்தது என்னென்னா ஒரு மெயினாக என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ப்ரைவேட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அவங்க உள்ளே வருவாங்க நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வருவாங்க அவங்களோட நாலேஜ் இஸ்ரோவோட நாலேஜ் அவங்க கேதர் பண்ணிப்பாங்க இஸ்ரோவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவங்களோட லான்ச் பேடையும் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு நம்மளோட அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க போகிறாங்க இதன் மூலமாக நம்மளோட அரசாங்கத்திற்கு ரெவென்யூ கிடைக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுதான் இதன் மூலமாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து உருவாகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது இஸ்ரோ வந்து சுமார் இருநூறு நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள்ட்ட இருந்து தான் இதற்கான காம்பனன்ஸ் அதாவது சேட்டலைட்டு பிஎஸ்எல் எஸ்எல்வி இதுக்கான காம்பனன்ஸை வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ பிரைவேட் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதற்கான ரெவென்யூ வந்து நம்மளோட அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஆனால் உலக அளவில் பார்த்தோம்னா அதுவும் குறிப்பாக வளர்ந்த நாடுகளில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த விமா விண்வெளி துறையில் வந்து தனியார் பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து ரொம்ப லேட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நிறுவனம் இவங்களாம் வந்து நிறைய ஒரு ரெக்கார்ட்லாம் படிச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நாசாவோட வந்து இவங்க பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னே சொல்லப்படுது ஸோ இந்தியாவிலும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பங்களிப்பு குறிப்பாக தனியார் பங்களிப்பு விண்வெளியில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி வல்லுநர்களால் வந்து சொல்லப்படுது ஸோ இது எல்லாமே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை